ಸಂಸದರ ಜೊತೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿದೆ ಚೀನಾ ಭಾರತ ಗಡಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಎಟಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ತಗುಲಿದೆ ಕೇರಳದ ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಲು ವಾದುಕಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆದಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಎಟಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಳು ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ಎಟಿಎಂ ಬಳಸುವಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು ಮೊದಲು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಹಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹಣದ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಅಗತ್ಯವಾದರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಎಡತಾಕಿದರೆ ಬದುಕುವುದು ದುರ್ಲಭ ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತ ವೃದ್ಧರು ಗುಣವಾಗಿರುವ ಮೂರನೇ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ ಈ ಮೊದಲು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಹಾಗೆಯೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೊಂಬತ್ತಾರು ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಸೇರಿದರು ಈ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೆ ವೃದ್ಧರು ಗುಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜ್ಯದ ಹಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರದಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೀನಾ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಯುದ್ದ ಬಯಸುವ ದೇಶವಲ್ಲ ಎಂದು ಚೀನಾ ರಾಯಭಾರಿ ಸನ್ ವಿಡಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪಾಲುದಾರರಾಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶಾಂತಿ ಬಯಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಡಿಯೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರ ವಿರೋಧದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ರಾಷ್ಟೀಯ ಜನತಾ ದಳದ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಪುತ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಟಿಕೆ ಬಾಗನ್ ವಿಲೀನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಎಟಿಕೆ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡವು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಎಟಿಕೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ಎಫ್ಸಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಎ
ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದಲೇ ಅವರು ಶೋಷಿತ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದ್ದರು ಅವರದು ದಣಿವರಿಯದ ನಡೆ ಇವರು ದಲಿತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸೌಹಾರ್ದ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಚಳುವಳಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಮುಂದಾಳಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರ ಅವರ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿತ್ತು ಬುದ್ಧರ ಸಾವಿಗೆ ಹಲವರು ಕಣ್ಣೀರಾಗಿದ್ದಾರೆ